前史古老的传言，江湖中有两部奇书，名为《法术与心术》，《法术设局》《心术破局》。得此二书者，当可安邦定国平天下。相传西楚霸王项羽，便是得到了这两部奇书，才能所向无敌，横行天下。当在该项与汉军决战之时，韩信设下了十面埋伏之计，项羽本可以破解，不料在最重要的关头，他手下一名心腹竟然携带了一部奇书，背叛逃亡，这才是项羽兵败垓下的重要原因。几十年过去了，大汉王朝的每个皇帝都在暗中念念不忘地寻找两部奇书，但是。杳无踪影。驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！通融一下，证件呢？来来来，快快检查他们！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。时间到了，皇后娘娘已经等了半天了，没看见吗？皇上的剑没有射完，谁敢打扰皇上？哎呦喂，你不知道啊，外面出事儿了！什么？小心你的舌头！哎呀，匈奴人呐、啊，都进城了，这可不能乱说呀！我岂敢乱说呀？姐，待会儿瞧准机会再跟皇上说，要小心啊！哎，兄弟。我当然知道了，搞不好脑袋可是要掉的。进。哦，好剑法！好剑法！皇上果然厉害，剑剑都正中靶心。厉害。厉害。说到厉害，我朝武将李广李将军的剑法，那才叫厉害。啊。朕记得还是镇守边关的时候，有一次李将军误中匈奴人的埋伏，匈奴人仗着人多势众要生擒李广
，谁知道李将军临危不惧，单骑闯关，一口气射下匈奴人十二颗头颅，哼，吓得那些匈奴人魂飞魄散，再也不敢来犯。哎，皇上说的极是，将军的这些故事，后宫们也给奴才们说起过，好像匈奴人还给将军起了一个绰号，叫叫飞将军。啊，是是是是，奴才该死，这记性还不如那御膳房的老鼠呢。<笑>哎呀，朕身边有这么个飞将军，朕又怎么敢偷懒不练剑呢？<笑>去，告诉皇后不必等朕了，叫他先用膳吧。奴才领旨。哎，你怎么还不走？皇上，奴才刚来的时候，听说。听说，听说什么？看见，看见匈奴人进城了。匈奴人进城了，这是真事吗？回禀皇上，奴才说的句句属实啊。好消息，天大的好消息呀、啊！好消息，什么好消息啊？是好消息啊！嗯，别急，慢慢说。什么好消息？啊、不不不，臣不急，臣是心里高兴啊！皇上，张骞回来了，真的？还不止如此，他还带着大越之王的使臣达塔木，一起回到长安来了。啊、张骞他真的回来了？是啊，皇上，他真的回来了。他人在何处？正在宫外候传，立刻下旨，叫他锦阳宫觐见。臣遵旨。等等，听说匈奴人进了城，叫杨善把他们捉拿归来。皇上，请放心，臣这就去办。请免礼平身，谢皇上。宣张骞及大越之使臣达塔木觐见。张骞叩见吾皇万岁万岁万万岁！张骞，你千里奔波不负阵亡，朕要好好的赏赐你，免礼平身，谢皇上洪恩。大越之使臣达塔木代表大越之王觐见大汉天朝皇帝陛下，平身吧。凡来我大汉的使臣。都不必拘泥于我大汉的君臣之礼，而且使者不远千里来见朕，朕已经非常感激了。谢皇帝陛下，回大汉天朝皇帝陛下，遵大越之王的吩咐，使臣此次前来，带来了战马两千匹，骆驼一千头。另外还有大越之生产的毛毯两百张，现已囤放于京城之外。使臣，贡品虽小，但双方结盟共抗匈奴，那才是大事。杨玉林
，臣在，给达塔木使臣赐座，臣遵旨。朱爱卿，你们也坐吧。谢殿，谢大皇上。尊贵的达塔木阁下，请，啊，请。咸阳府的户县，发生了一起灭门惨案，一家老少七口全遭杀害，凶手是谁呢？凶手就是赫赫有名的快刀张彪。啊！啊啊啊啊啊司马亮，在下司马亮。多谢你给朝廷提供了线索，朝廷会重重的嘉奖你。多谢都尉大人。哎呀，司马少侠，少侠。恭喜恭喜呀！恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜！我宣布，今天擂台比武，司马少侠大获成功。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，司马少侠，请，请，请，等等，郭大侠，张骞。你倒说说看，这次前往西域面见大越之王，有何见闻和收获呀？回皇上，臣奉旨西出玉门关，跋涉戈壁，绕行沙漠，几经匈奴骑兵拦截，多次冲破围追堵截，最终抵达了目的地大越之。大越之王班察纳对臣的到来非常重视，不但即刻召见，并亲自就双方结盟之事同臣进行多次商讨，最终决定，当我出兵攻打匈奴之时。大月之愿倾全部之兵力，夹击匈奴于后。好，为了展示诚意，缔结联盟，大月之王不但委派自己的弟弟达塔木，携带贡品随臣先行进京，爱女萧音郡主也将紧随其后，前来觐见吾皇万岁。哦，这是为什么？回大汉天子皇帝陛下，本来我们是一起出发的，因路途遥远，中间要穿过匈奴腹地。
为安全计，所以本人先行了一步。哦，安全是一方面，另一方面，大越之王还是为了缔结联盟，消灭匈奴。此话怎讲？因为萧英郡主熟读兵法，武艺高强，不但聪慧过人，而且熟悉沙漠的地形气候，日后征战匈奴一定是位好帮手。好、哦，朕明白了。临行前，我大越之王特命使臣要当面恭送皇帝陛下。大汉天子万寿无疆，大汉王朝欣欣向荣，国运昌盛。<笑>好，大越之王的心意，朕心领了，朕也要好好的回谢他。这样吧，你们那里需要什么，大越之王喜欢什么，只要我大汉能做到的，朕。一定会满足你们的要求，啊！谢皇帝陛下。大月之虽然地小民稀，但是现在目前还能自给自足。皇帝陛下的好意，我一定转告给我们的大王。不用客气，我们同盟结为兄弟，想要什么尽管说。呃，这。啊，皇帝陛下，如果臣有所唐突，还望皇帝陛下多多原谅。说吧，如果错了，朕不怪罪于你。那是这样，呃，我们大王听说大汉王朝有两部奇书，一部能设局，一部能破局，既能驰骋疆场，又能安邦定国。我陛下愿意赏赐的话，我们大王希望能够得到其。国杰，你欺人太甚！看见
来，快请，快请。是他，我好像在哪儿见过他。哈，他是要饭的。我们家小姐见他可怜，就收留了他。在这儿啊，他干些杂活。来吧，我们进去。好，进。小心，站住！你们不知道这儿的规矩吗？规矩？这个地方有什么规矩啊？快让开！花大姐没有告诉你们吗？告诉我们？告诉我们什么呀？大姐，你……哎呀，大姐忘了告诉你们了。这二位客人呢，是我们家小姐请来的，那些规矩啊，就全免了。不行，没有小姐亲自下令，那些规矩，绝不能免。哈，你们都在这儿说什么呢？要是不让我们进去，我们可走了。我看这个人太不懂礼貌了，你去跟他说说。哎，讲不讲道理啊？你才不懂礼貌呢。启、哎、禀，还请姑娘讲清楚，花姑娘到底有什么样的规矩？其实这些规矩大家都是知道的，要见我们家小姐。一般要通过三道手续，第一道呢是展现琴棋书画，可以任选一种；第二道是选一首诗歌，以表达对我家小姐的爱慕之意；这第三道呢，就是表演最拿手的武功。只有通过了这三道手续，才能与我家小姐见面。哟，好大的架子呀！还这个那个的，告诉你们，我们不见了总可以吧？大哥，我们走。Go! Go! Ah! Go! 
小王爷，有什么消息？霸月之王的使臣，也就是他的亲弟弟达塔木，已经到了长安。我们的人呢？有惊无险，全都到了基地。还有没有其他消息？除了联合大汉，达塔木还提到我们正在寻找的那两部奇书，他要大汉皇帝赏赐给他们的大王一部。哈哈哈哎呀，大月之啊，大月之，你到底在玩什么游戏？知道吗？是，去吧。
。霍少侠是不是等不及了？难道你就不怕见了我会大失所望吗？喂，你怎么知道我姓霍的？你认识我吗？霍少侠年少英俊，剑法如神。虽然现在认识你的人还不是太多。但很快会闻名天下。郭大侠，您呢？您是怎么看小妹的？直说无妨。一个青楼女子，摆如此大的排场，又故弄玄虚，想必是要给我们带来什么惊喜吧？郭大侠，果然名不虚传。您还怀疑什么？且说无妨。我想花姑娘请我们到这儿来，不只是听你弹琴吧？看来郭大侠是误会了小妹。风尘女子断肠人，小妹既然邀你们进来，还能有什么事情呢？小妹之所以不愿意真面目见人，只是觉得无言相见各位。这样吧，如果你们真的想见小妹，那我们就定一条规矩，好不好？哎，又是规矩。你这人怎么那么多规矩啊？让花姑娘说下去。规矩很简单，其实也是为你们着想。那就是，你们二位要一个一个的进来见我，好不好？有什么不可以的？我先来。好啊，那就请霍少侠先进来吧。大哥，我到那里面转一圈去啊。郭兄，小妹施展的不是摄魂大法，只是小小的催眠术。没想到遇到真正的高手就失灵了。你这并不是正派武功，当心害人害己。多谢，小妹再不会用了。小妹之所以这样，并没有恶意，只是有些苦衷。现在还不能明言，如果有所得罪，还请郭兄见谅。追月，巧月。哎，再过片刻，他便可清醒。为了避免误会，小妹失陪了。慢。郭兄，还有何吩咐？姑娘，我只是不明白，既然请我们到这里来，为什么要这样？啊，请郭兄相信。小妹之所以这样，确实有现在不能言明的苦衷。如果郭兄执意要问，那就是在为难小妹了。姑娘既然这么说，我就不为难你大哥，这是怎么回事？是不是那个女的给我使了什么魔法？没事，回去再告诉你。走吧。
去漫天风云，穿过回忆的森林，寻找岁月的伤痕。哇